കേരള കോൺഗ്രസ് വിമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൻ്റെ യോഗം ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നടക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ജേക്കബ് വിഭാഗം കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം പിളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഉള്ള വാർത്തയാണ് ഈ നിമിഷം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജോണി നെല്ലൂർ മാധ്യമങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് വെവ്വേറെ യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ പ്രതികരണങ്ങളും വാർത്തകളുമാണ് ഈ നിമിഷം പുറത്തു വരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം പിളർന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും ജോണി ജോണി നല്ലൂർ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തത്സമയ സംരക്ഷണം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നു എന്ന് കർത്തകൾ അയച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാർട്ടിയെ പിളർത്തിയെ അടങ്ങു എന്നുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യം മുൻനിർത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആപ്പീസിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്നു ഒരാള് അനധികൃത യോഗം ആ യോഗം കഴിഞ്ഞ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ മുഴുവൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനുവദിക്കുന്നു ഇതാ ഭാരവാഹികൾ മുഴുവൻ നയിക്കുന്നു ഞാൻ അനൂപ് ജേക്കബിന് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ മടിയുണ്ടാകും കാരണം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വഞ്ചിച്ചു പോയ ഈ പാർട്ടിയെ പ്രവർത്തനം വേണ്ടി കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന കൊച്ചു നില കൊച്ചു മകന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഈ ഹോളിലേക്ക് ഒന്ന് വരൂ ഈ വേദിയിലേക്കും സദസ്സിലേക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ഈ പാർട്ടിയെ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റിയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചോരയും നീരും നൽകി ഈ പാർട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ഈ കേരളത്തിൽ കണ്ണിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ നിറയിരിക്കുന്ന ഈ ഹോളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ കടന്നു വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പാർട്ടി ടി എൻ ജെക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടി എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പമുണ്ടായ നേതാക്കന്മാർ എവിടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ പാർട്ടിയെ പിന്നിപ്പിക്കുവാൻ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അച്ചാരം വാങ്ങി നിങ്ങൾ അവിടെ കൂടുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയെ പിന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് പറയട്ടെ അന്ന് വളരെ കൂടിയ അന്നത്തെ കേരള കോൺഗ്രസ് പിളർന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം ചെയർമാൻ ജോണി നെല്ലൂർ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസം കിടന്നത് തടവുകാരനായി കിടന്നത് ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓർഗനം ചെയ്യാനോ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ മോനെ നീ മഴ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പാർട്ടിക്ക് 
ఏంటి నీ మాలలు తీసుకుంటావు పేరు కొంటుంటావు ఈ పార్టీ పడుతుంది పండలిచ్చారు ఈ నెలలు ఎత్తే పోయి పార్టీ నుంచి నేను పడలేదు టీఎం జరిగిపోయింది మహారాధన్ మరణపట్టబో అదేగతున్న మగన్ ఎన్నుల రీతి సాధారణ ఉద్యోగత్తి నిలకి నాలుగు మరణపట్టాలి ఆ మక్కల్ కనంద్రాలు రాశికి జోలి కట్టున్న ఒక నియమం కేరళతో ఉంది అదిగోల రాష్ట్రీయత నిలంగిరి పోలు జైకిప మరిచిపో ఆ ఊమిలేక అదేగతున్న మగనాయ అనూపనే ఒక డై హానస్ కొండ వన్న ఒక మేదవల్లి మంత్రి యాచి ఇల్లు మంత్రి యాచి ఆ వగపు దన్న గిట్టబాన్ ఎత్ర దశమికింది వన్న నేలకన్నార్ ఎన్నడు తనంగి తై శాంతి మానవం చూదుచు నిన్న తాయ మాధ్యమం ఎర్తు నొక్కారు ఇన్న గానం ఈ వగపు పార్టీకి గిట్టే వగపాన బచ్చ సోర్స్ సప్లైస్ వగపు రిజిస్ట్రేషన్ వగపు కన్సూమర్ ప్రొటెక్షన్ చమల ఇది పార్టీకి గిట్ట వగపాన అది అనూపిని కొడుకున్నద పార్టీకి వెండి ఆ వగపు చూదుకున్నద టిఎంజేకి మీరు వ్యక్తిగతంగా మార్కెట్ చేయాలి ఎన్న వరని పడబరే బచ్చ సోర్స్ సప్లైస్ రిజిస్ట్రేషన్ వగపు గల చమల వాంగి కొడుత నాలుగు వర్ష కాలం త్రేయరే పరిణామతి లేనవల్ ఇదిన్న ఆలగల్ ఇప్పు ఎంద వరయినద టిఎం జైకి బండే పేరు ఉన్న పార్టీ అది నలవల్కణ న్యాయం చోరికటే పొన్ని మోనే అనుబే టిఎం జైకి బని ఇల్లాత శేగం జైకి బండి పేరు ఉన్న పార్టీ ఓడ మోనే వేణమా టిఎం జైకి బల్లి ఆదిమాయి చైర్మన్ ఆయిరు నిన్నే ఇంగోటి కొల్ల తాసనం గచ్చేస పోయి బిగుమన్నాయ కేరళ కాంగ్రెస్ ని అందరిచి పై అమరకార మానిసార ని అడకల్ పోయి నమనమన దొర్తు చర్చ లేదు సిఆర్ బాలకృష్ణమలయం సెక్యులర్ కేరళ కాంగ్రెస్ ని నేడ పిసి గౌర్ ఎమ్మెల్యే నేను నమ్మలెల్లం చేరనిరున ఆ కొల్ల మాసనం గస్యోస్ ని పోయిరున ఐక్యవేరి ఉండక నిర్మాణించిన మరణ భయో మన చరిత్ర మరియలేకి చరిత్ర మరియాలు నారుడ ని చూదికు ఒరిమిచాయి కోటే మామమ్మ ప్రహారి మహా సమ్మేళనం నడను ఐక్య వేదనం నేడకన్నా ఆక్యతింద అమిట కొట్టును వాళ్ళ ముద్రా వాక్యంగ మొడంగి ఏం మానే అర్బి పుడ టిఎం జేక పిసి జోక్ సిందాబాద్ ఉన్న ఆ హోలనరే ముద్రా వాక్యం మొడంగిద మరను పోయో అరియాత మరోడ ఓర్మి పికే నేన్ ఇక్కడ పోయి గల్లా కొరు జేక బన్న పార్టీ పేరు మాటివాల్ జేక బన్న బుతుముట ఉండైలలో 2005 ని అవసానం నిన్న ఓర్మికి ఉండాదు టిఎం జేక బన్న పార్టీ ఈ పార్టీ శ్రీ కె కరుణాకరన్ రూపీకరించ డిఐసిమాయి బంధపట్ట ఆ పార్టీ లేచి చేర్న ఒన్నాయి ప్రవర్తించు ఇവിടെ ఆరు జైకపెంట పేరుള్ళ పార్టీ అదేగతిన ఇల్లాత అదేగతిన పేరునోడ పార్టీ ఓర్ల సేగం ఇప్పో ఎంగని ఉండాయి ఎంగని ఉండాయి ఇప్పో నడకున లైన చర్చలు ఆరా తొడనేద ఆరా తొడనేచల శ్రీ అనూప్ జైకపాన దర్తల రంగి వచ్చల కేరళ నియమసభే కేరళతిన ప్రియపట్ట కర్షక నేలాబు పి జై జోసుమాయి నిరంతరమై చర్చ చేదు శ్రీ అనూప్ జైకప అనూప్ జైకప చర్చ నడతే బోరం జ్ఞాన అరణ్యద మాధ్యమంగలోడ ఢిల్లీలైరున మత్తు కావిసిన ఢిల్లీలైరున ఎనికి ఢిల్లీయ మాధ్యమ ప్రవర్తక అనూప్ జైకపంట పడం నచ్చ పురతరంగి ఒక పత్రమై అన్న సమీపించు ఆ పత్రతల దగం పరనగ కుట్టనాడు సీట పండుగియాల్ లేన నాదాం ഞാൻ അനൂപിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടനാട് സീറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് വലിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ അത് ഒരു അധികാരം നോക്കുകയാണെന്ന് ബഹിരാകാശത്തെ വലിച്ചു ചേർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തന നടവുകൾ ഈ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി മലാബുരു പക്ഷം ആളുകൾ ഈ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാർട്ടിയായി പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല పార్టీ ప్రవర్తకులు పంచాయతు మెంబర్ ఆగుവാൻ పోలు సాధారణ బోర్డుల మెంబర్ ఆగుവാൻ పోలు సాధ్యం ఇల్లాత రీతిలో కాంగ్రెస్ ఇంద మేధావిత్వం నాకు సీటుల పోలు తరాత సాధ్యతే నాకు కొరే కొడి వలియొరు పార్టీ ఐ మారణమెంగిల్ సమాన స్వభావముల్ల కేరళ కాంగ్రెస్ కూడా బై యోజిచ లేచ ఉన్నాయి పోవునాడ నల్లదా అన్న ఈ పార్టీలే బెదుమూరు పక్షమాలుగలు తన సందర్భంగలనోడు పరణ గారి నేను ఓర్కుగయ నేను ఢిల్లీ పత్రకారుడు పరణు ఏలాం దీరి కొట్టేత యోగం ఉండ పార్టీడ సంస్థాన సారభాగల యోగం ఆ యోగతే నేనే కార్యం చర్చ చేయం అని పరణు అనుద్యక పోయ చర్చ చికి పోయ కార్యం దేగ నిషేధించనిల్ల ఎందులా చర్చ చేయడు అదే ఉప్ప పరయనది పశ్చిమంద పాలనే కురుచు పశ్చిమన కొడుకున్న తీతియే కురుచు 
പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പുല്ലിനെ കുറിച്ചുമാണ് പി ജെ ജോസുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ എന്റെ കൊച്ചുമാനെ മൻ പി ജെ ജോസഫിനെ പോലെ ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പശുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണോ നിയമസഭയിൽ മണിക്കൂറുകൾ പശുവിന്റെ പാലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്തത് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ തനില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനക്കം നിറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആളുകളോട് നിങ്ങളുടെ ഭാരവാഹിത്വം പോകില്ലേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സ്ഥാനവും കിട്ടും എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഭാരവാഹിത്വം പോയാൽ എനിക്കത് സഹിക്കുമോ ഭാരവാഹികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഭാരവാഹിത്വം പോകില്ലേ ആളുകളുടെ അടക്കം ആളുകളെ അടക്കുകയാ പക്ഷെ എന്തലക്കിയിട്ടും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാതെ ന്യായത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ പാഠ്യപ്രവർത്തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ആവേശത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ ഭാരവാഹികളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ആ ദൂതനെ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ബഹുമാനായ മാണി സാറിനോടൊപ്പം ടി എം ജെക്ക് പോന്നപ്പോൾ അന്ന് ടി എം ജെക്ക് എന്ന പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനം കൊടുത്തു കെ എം മാണി സാർ ലീഡറും ടി എം ജെക്കും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറുമായി ഇപ്പോ ശ്രീ അനൂപ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് സാറെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ കൊടുക്കാമോ അദ്ദേഹം ജനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സന്തോഷമാ പക്ഷെ സി എം തോമസിനെ പോലെ നാൽപ്പത് വർഷമായി എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് മാറുവാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം നേരെ തിരിഞ്ഞ് മനക്കം പറഞ്ഞ് ലേനമില്ല ലേനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏഴാം തീയതി കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന സംസ്ഥാന ഭരണകളുടെ യോഗത്തിൽ എന്താ അഭിപ്രായമുണ്ട് പ്രതികാലികൾ പറഞ്ഞു ലേനത്തിനില്ല പ്രതികാലികൾ പറഞ്ഞു ലേനം വേണം പ്രതികാളികൾ ലയനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതികാളികൾ ലയനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തർക്കമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങൾ തർക്കത്തിലൂടെ അല്ല നിർക്കേണ്ടത് അവസാനമായി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ എന്നെയും പാർട്ടി നേതാവ് അനൂപ് ജേക്കബ് എം എൽ എയും ചോദപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ ഭാരവാഹികളും രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് കൈയടി ചങ്കീകരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപ് എന്താ ചെയ്തത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചുമതലപ്പെടുത്തലൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവിടെ നിറങ്ങി എന്നിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ലയനം വേണ്ട ആരാ തീരുമാനിച്ചത് ജീവിക്കുന്ന ഭാരവാഹികൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഉറച്ചൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്നും രാവിലെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി കുർബാന കണ്ട് കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു അനൂപ് ജേക്കബെ മോൻ വിശ്വസി വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ മോൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൽ പോയി മോൻ പറയാൻ കഴിയുമോ പാർട്ടി ലേലത്തിലേ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ലേല ചർച്ചയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ അല്ലേ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം എന്നിട്ടും പരമാവധി ക്ഷമിച്ച് പരമാവധി സഹിച്ച് നിയമപ്രകാരം പാർട്ടി ഫോറത്തിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകൂ എന്ന് ശബിച്ചത് ഞാനല്ലേ ആ ശബിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ ബഹുജന മധ്യത്തിൽ താരടിക്കുവാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം എന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്റെ മാനസിക നില തെറ്റി എന്ന് ഒരു നേതാവിനെ കൊണ്ട് പത്രസംഗം നടത്തി ചല്ലരോ അനൂപേ നിനക്ക് ദൈവം മാപ്പ് തരുമോ എന്റെ മാനസിക നില തെറ്റി എന്ന് സ്വന്തം പിതാവിനെ എം എൽ എ സ്ഥാനം പോകാൻ പോയപ്പോൾ അത് കളയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവിനോടൊപ്പം നിന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് എനിക്ക് മാനസിക നില തെറ്റി എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അന്യായി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തരെ കൊണ്ട് പത്രക്കാരോട് പറയിപ്പിച്ചാൽ ആരുടെ മാനസിക നില തെറ്റിയത് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക മാനസിക നില തെറ്റിയത് ആരുടെയാണ് എന്റെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരുടെയും മാനസിക നില അല്ല തെറ്റിയെടുക്കുന്നത് മാനസിക നില തെറ്റുമ്പോൾ വിഭ്രാന്തികൾ കാണിക്കും ആ വിഭ്രാന്തികൾ എപ്പോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ വിഭ്രാന്തികളാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ടി എം ജേക്കബിന്റെ പേരിനോട് ഇത്ര താല്പര്യമുള്ള മകൻ ഞാൻ വിനയത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ ടി എം ജേക്കബ് എന്ന മഹാൻ മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അദ്ദ
വളരുന്തോറും പുലരുകയും പുലരുന്തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കൂടി പിറ പിറന്നു വീണിരിക്കുകയാണ് ജേക്കബ് വിഭാഗത്തെ പിളർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോണി നെല്ലൂരിൻ്റെ പുതിയ പാർട്ടിയായി മാറുന്നു ജേക്കബ് വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടികൾ അനൂപ് ജേക്കബ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും ജോണി നെല്ലൂരിൻ്റെ പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും നിലവിൽ വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപന പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജോണി നെല്ലൂർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ പ്രതിനിധി മനീഷ് മഹിബാൽ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് അനൂപ് ജേക്കബിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചാണ് ജോണി നെല്ലൂരിൻ്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് ജോണി നെല്ലൂരിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്തൊക്കെയാണ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മനീഷ് മഹിബാൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് പുതിയൊരു അധ്യായം രചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ വലിയൊരു പ്രസംഗം നടക്കുന്നത് ടി എം ജേക്കബിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അനൂപ് ജേക്കബിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ തളർത്താനും പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാനും ആദ്യം മുൻകൈയെടുത്ത ആളാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ പ്രസംഗം നടക്കുന്നത് ജോണി നെല്ലൂർ ഈ പ്രഖ്യാപനം ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ തന്നെ നടത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ലേനം സംബന്ധിച്ച് തുടങ്ങിയ ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ വഴി തിരിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ലേനം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ചർച്ച നടത്തിയത് അനൂപ് ജേക്കപ്പാണ് എന്നൊരു വാദമാണ് ജോണി നെല്ലൂർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ലേനത്തിൽ ലേനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ഒരു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു ആ നിലപാടിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് മാറിയത് അനൂപ് ജേക്കപ്പാണ് അത്തരത്തിൽ വ്യതിചലിച്ച് മാറി പിന്നീട് ചില ചിത്രശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടിയെ ഒത്തുകെടുത്ത് പാർട്ടിയെ തിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് ജോണി നെല്ലൂർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് വെവ്വേറെ യോഗങ്ങളാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് സി എം ജേക്കബ് തന്നെ തറക്കല്ലിട്ട കോട്ടയത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജോണി നെല്ലൂർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഈ ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ പരിപാടിയിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ പ്രതൽ യോഗം അനൂപ് ജേക്കബ് വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ടി ബി റോഡിലെ ഔദ്യോഗിക പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് ടി ബി റോഡിലെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് ഈ പറയുന്ന ബദൽ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത അധികാര യോഗം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബദൽ യോഗം എന്നാണ് ഈ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്താൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അനൂപ് ജേക്കബിനെ പുറത്താക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നലെ തന്നെ ജോണി നെല്ലൂർ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും മുഖവിലക്കെടുക്കാതെയായിരുന്നു ഇന്ന് പല അണികരെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് അനൂപ് ജേക്കബ് യോഗം ചേർന്നത് എന്നാൽ ഇരുകൂട്ടരും പറയുന്ന വാദം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ കൂടുതൽ ഉള്ളത് തങ്ങളുടെ കൂടെയാണെന്നാണ് പതിനൊന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ നേരത്തെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ പല സ്ഥല പല ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക സമ്മേളനങ്ങൾ കൂട്ടി നിലവിലുള്ള ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെ മാറ്റി പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സമ്മേളനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അനൂപ് ജേക്കബിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നാല് നിയമസഭ സാമാജികർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിറവം സീറ്റ് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി ഒരു നിയമസഭ സാമാജികൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എ മാത്രമായി പാർട്ടി ചുരുങ്ങിയതിന് പിന്നിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് അനൂപ് ജേക്കപ്പാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് മറ്റാർക്കും സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഇത്രയും നാള് ജോണി നെല്ലൂരിനെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആ ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ വലിയൊരു തുറന്നു പറക്കൽ അത് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജോണി നെല്ലൂർ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ കൂടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ പന്ത്രണ്ട് പേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ അവകാശവാദം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാളയത്തിലും അവർ പറയുന്നത് അവർക്കൊപ്പവും ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജില്ലകളിൽ തന്നെ ഓഫീസുകൾ പിടിച്ചടക്കം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കെ എം മാണി മാണി കോൺഗ്രസ് പിളർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫീസുകൾ ആരൊക്കെ പിടിച്ചടക്കും എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എന്തായാലും ടി വി റോഡിലെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നാൽ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ഓഫീസുകൾ ആരൊക്കെ ആ
അനൂപ് ജേക്കബ് വിഭാഗം പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് സംസ്ഥാന നേതാ കമ്മിറ്റിയായി തന്നെ തുടരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് തേടേണ്ടതുണ്ട് മനീഷ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകുമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജേക്കബ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അനൂപ് ജേക്കബിൻ്റെ യോഗം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ൃപൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ട കാര്യം പാർട്ടിയുടെ ലേന സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ജോസഫ് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലേന സമ്മേളനം എറണാകുളത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്നാൽ അതിനെ തള്ളാതെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ജോണി നെല്ലൂർ രംഗത്ത് എത്തിയത് അതിന് സമാനമായി തന്നെ ഇന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് എറണാകുളത്ത് ലേന സമ്മേളനം നടക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് മനീഷ് മനീഷ് മഹിബാലാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കൂടി പിടർന്നിരി പിടർ പിളരുകയും ആ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ജോണി നെല്ലൂർ പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയായി തുടരും എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മനീഷ് മൈവാൽ കോട്ടയത്ത് നൽകുന്നത് സ്കറിയ തോമസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവുമായിട്ടുള്ള ഹാഫീസ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം പ്രതികരിക്കാൻ ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഹാഫീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി അതായത് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രമുഖ ഘടകകക്ഷിയായ മാണി കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര കലകം രണ്ടു പാർട്ടിയായി തന്നെ ജോസഫ് വിഭാഗവും മാണി ജോസ് കെ മാണി രണ്ട് വിഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അനൂപ് ജേക്കബിൻ്റെ പാർട്ടിക്കകത്തും പ്രമുഖനായ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനാണ് പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ഡി എഫിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രമുഖ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് മാണി ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് എം എൽ എമാരുള്ള പാർട്ടികളായിരുന്നു ആ പാർട്ടികളെ പിളർത്തിയെടുത്ത് നാലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിഭാഗം കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അതിന് അവ കോൺഗ്രസിന്റെ അതിനുള്ള പിന്നെ അവരുടെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവരുടെ പ്രേരണ വളരെ ശക്തമാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസുകളെ ശത്രുവായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പിറക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും എന്നെ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് യു ഡി എഫിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസുകൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ല അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതോടെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഡി എം ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നാല് എം എൽ എമാരായിരുന്നു ആ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ടി എം ജേക്കബ് മാത്രമേ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ പി എം മാത്യു മാത്യു സ്റ്റീഫൻ ജോണി നെല്ലൂരെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു കാരണം ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പിന് കഴി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സീറ്റുകൾ അങ്കം അങ്കമാലി പിന്നെ പിറവം അതുപോലെ തന്നെ തരൂര് ഈ സീറ്റുകളിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ രണ്ട് സീറ്റ് തിരിച്ചെടുത്ത് ഒറ്റ സീറ്റാക്കി അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ അന്തചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി നിലൂർ അന്ന് പറഞ്ഞപോലെ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആയിരിക്കില്ല നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി ജോസഫിനൊപ്പം ചേർന്ന അദ്ദേഹം കുട്ടനാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടാതെ യു ഡി എഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് ആ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ജോണി നെല്ലൂരാണ് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിന് യു ഡി എഫിന് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫഹീസ് വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ഈ ഹാഫീസ് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ജോണി നെല്ലൂർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഘടകകക്ഷികളുടെ തമ്മിൽ പോരിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും താൽക്കാലികമായ ഗുണം മാത്രം നേട്ടം മാത്രമാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് വച്ചു പുലർത്തുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ യഥാസമയം ഇടപെടാനോ ഈ വിഷയത്തെ പരിഹരിക്കാനോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണം കൂടിയല്ലേ ജോണി നെല്ലൂരിൻ്റെ ഈ പരസ്യ പ്രതികരണവും പുതിയ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണവും തീർച്ചയായും കാരണം യു ഡി എഫിന്റെ ഫോട്ടോപുത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പാല ആ പാല ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ക